Olá pessoal assistindo esse vídeo. Bom, primeiro eu queria agradecer por você estar assistindo já assim, de cara, já agradecer, porque... Deixa eu te arrumar, eu acho que... Tá, tá. Eu tô gravando à noite, então tem que usar a luz artificial e aí aquele drama. Bom, primeiro eu queria te agradecer por estar assistindo, o meu canal tá crescendo assim, passinhos de tartaruga, bem pequenos e aos poucos, passinhos de formiga, é, mas eu adoro cada um dos meus uh, inscritos, porque cada, sabe, cada um que se inscreve pra mim é uma conquista e eu tô amando esse negócio de ficar acompanhando, assim, o crescimento e eu espero que continue crescendo. Bom, se você ainda não tá inscrito, se inscreva pra acompanhar todos os vídeos e esse é um vídeo de compras, yeah, vídeo de compras, fui na Sephora, tararara. fui na Sephora. Gente, coisa boa, eu fui pra comprar uma coisa, saí de lá sem essa uma coisa, porque tava esgotado, e voltei com outras coisas. É o que eu falo aí no Instagram, passou na Sephora, não tem jeito, ninguém escapa, tem que comprar. Se você não sabe, em Brasília tem Sephora no Iguatemi, e eu adoro, é uma loja mara, tem marcas ótimas, claro, não é baratérrima, não é coisa de farmácia, não é marcas baratinhas, são marcas de mediano a alto, mas também não é nada assim, ai, só milionários que compram, não, também não é assim, sabe, você pode sim escolher os seus produtos X, porque também não é o tipo de produto que você compra e se você não gostar você joga fora, ou você dá, ou você deixa na gaveta, alguma coisa assim, não é esse tipo de produto, é o tipo de produto que você compra e usa, porque é caro, pelo menos no meu caso é assim, então assim, é... Na verdade, eu fui atrás de duas coisas, mas uma eu já sabia que eu não ia pegar, porque eu já sabia. Mas enfim, vamos... É o seguinte, é... eu fui atrás também de uma base, eu queria experimentar a base Bare Skin da Bare Minerals. Mas eu fui maquiada, eu fui assim, porque eu tinha compromisso hoje, depois que eu saísse da loja, eu tinha um compromisso à noite, então eu não podia sair sem nada. E normalmente quando você vai comprar maquiagem, você vai com um pouquinho menos, porque lá você vai testar e aí a maquiadora vai colocar tudo pra você poder ver o que, que principalmente base, gente, que tem que bater com o seu tom de pele, senão você vai levar pra casa um negócio, vai usar, não deu certo na tua pele, e aí? E aí? O que, que você faz? Te pergunto. Porque você não vai poder trocar. Então se ferrou, boca feia. Então assim, quando for comprar base, experimenta, pede pra maquiadora colocar na tua pele. Se não ficar bom, ela vai experimentar outra e outra e outra, até uma boa pra você poder ficar tranquila, levar pra casa tranquila, saber que é uma coisa que você tá comprando que você vai usar. Bom, então vamos pra, pras compras que eu já falei pra caramba. Comprinhas da Sephora. Olha que bonita essa sacola. Super bonita. Eu acho que é do mês dos namorados. Será? Essa sacola assim tão bonita. Não fala nada. Love and Beauty. Pode ser love, né? Amor e beleza. Pode ser uma frase que eles falam muito. Não tem, né? Não necessariamente. Mas eu acho que essa sacola é dos dias namorados. Aí aqui tem as listrinhas preto e branco, né? Da Sephora. Bom, eu não comprei muita coisa, né? Mas comprei algumas coisas. Como eu falei, uma coisa que eu queria muito comprar não tinha. Que era um negócio de unha fortalecedor. Que tá dando o que falar, todo mundo tá dizendo que fortalece mesmo. E a minha unha é assim, eu uso grande uma semana, aí quebra, aí fico três semanas usando curta, como tá agora, super curtinha. Ui, tá até saindo. Porque quebra, quebra muito fácil, qualquer coisa, assim, eu, às vezes eu vou pegar uma coisa, assim, normal, e eu sinto ela quebrar na lateral, aí tem que cortar, esperar crescer, aquele drama todo. Então... Eu tô sempre, sempre, eternamente à procura de uma base que fortaleça de verdade. E diz que esse produto funciona. Eu cheguei lá, tava esgotado, porque diz que o povo compra, que é uma loucura. Fiquei na lista de espera, enfim, tô na lista. Bom, a primeira coisa que eu vou te mostrar é essa base fortalecedora da Fórmula X, Fórmula X. Fórmula X ou Fórmula X? Não sei. Mas, enfim, é... e assim... Também é mais ou menos o que eu fui procurar, só que eu queria mesmo a outra, da outra marca que todo mundo tá falando. Essa aqui, a vendedora, lógico, a vendedora, falou que também funciona muito bem. 
Mas eu sei que a fórmula X ou fórmula X tem produtos de muita qualidade. Então eu resolvi apostar. Olha lá, é uma base transparente. Na verdade ela não é uma base, ela é um produto pra, pra engrossar as unhas. E você passa antes da base. Passa ela, e passa a base, aí põe o esmalte. Então eu resolvi apostar, sabe? Também não foi assim absurdo de caro. Se você quer saber os preços de tudo, vai estar no blog, o link vai estar aqui embaixo. Então, sabe, vou experimentar. É o meu primeiro produto dessa marca, mas como eu sei que é uma marca muito competente, eu só tenho que aprender a falar também, um, resolvi arriscar e vou usar, né, pra ver se eu sinto alguma diferença na, na força das minhas unhas. Tem outro esmalte, outro produto de unha, que é esse esmalte da Sephora na cor, cor Catch Me. É esse aqui. Eu acho que a minha câmera tá pegando ele muito azul. Ele é mais um roxo, roxo, lilás, meio orquídea, sabe? Chama Catch Me. E eu tenho outro esmaltezinho desse aqui que eu comprei também na Sephora. É da marca Sephora. Sephora, 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 como você achar que deve, tá? E eu tenho outro que eu adoro, eu uso direto, que é o Love, Love Song, que é o cor de rosa. E assim, eles são pequenininhos assim, mas rende pra caramba. O rosa, eu já venho fazendo o pé, assim, pintando o pé com ele, já tem umas 5 semanas direto e o bicho não chegou nem na metade. Então, e eles fecham a cor muito bem. O pincel é uma delícia, assim, aquele pincelzão bom mesmo de passar, não tem sofrimento. E eu adorei, eu experimentei a cor lá no, no, numa folhinha que eles te dão. E eu achei lindo, eles têm umas cores muito fofas de é, tons pastéis, assim. E tom pastel, minha filha, é comigo, é a minha, é a minha. Outra coisa que tem aqui é essa caixinha, essa sacolinha, assim. Ela chama Segredos de Camarim. A marca, se eu não tô lendo errado, mas eu acho que a marca chama Feito Brasil. Ó, feito o Brasil, aí tem um mapinha do Brasil aqui E chama Segredos de Camarim Aí tem toda uma história de como foi inspirado nos camarins do, do Teatro Nacional em São Paulo um negócio, É Teatro Nacional que chama? Não sei Enfim, um teatro super famoso que tem em São Paulo, muito é, antigo E essa caixinha vem com dois produtos em miniatura Por isso que eu resolvi pegar ao invés de pegar os dois produtos grandes porque além de eu estar experimentando, né, pela primeira vez, é, ele não são produtos, assim, que eu tenho o costume de usar. Então, eu abri a caixinha, assim. Gente, que lindo. A caixa, ó, ela, ela abre, tipo, num um negócio explicativo. Vem toda uma, sabe, uns produtos e vem toda a história aqui. Uh! Deixa eu ver o que está escrito aqui. Segredos de Camarim, inspirada na fabulosa arte e arquitetura dos grandes teatros. Coleção facial Segredos de Camarim foi desenvolvida para exclusivo cuidado com a pele do rosto. Em espetáculo, combinações naturais são encorantes, fragrâncias sintéticas, produtos são dermatologicamente testados e indicados para todo tipo de pele. Uh, combina cereais, pureza, frescor das águas florais, perfume natural e suave do extrato aromático chá verde. Uh, berere, berere. Então, nesse, nessa caixinha vem dois produtos. Um gel esfoliante facial, que é esse aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor. Aqui. Gel esfoliante, que é tem 40 gramas. Ele é de arroz e aveia. Aqui atrás tem o teatro... Ah, tá. Então, assim, a marca não é inspirada só no teatro de São Paulo. É inspirada em teatros do Brasil inteiro. Então, esse, aqui nesse, nessa embalagem tem o teatro José de Alencar, que fica em Fortaleza. É lindo, assim, a, a premissa do produto, sabe? Coisa bem brasileira, assim, que eu acho super bacana a gente é, apoiar, né? As nossas marcas nacionais. E é um gelzinho esfoliante pro rosto. Hum, cheiroso. Bem floralzinho, assim. Então, ele é mais suave. E também vem com uma máscara facial de argila. Olha que legal. Nessa embalagem vem o Teatro Municipal de São Paulo. Teatro Municipal, não é nacional. Durr. 
Eu estou aprendendo coisa nova aí, ó. Teatro Municipal de São Paulo, vendendo desenho. E vem essa máscara, eu também, 40ml, máscara facial de argila, que é pra, pro rosto também. Também um cheirinho mais forte. E deixa eu ver. O gel esfoliante auxilia, auxilia o processo de renovação celular e remove os resíduos da pele. Uh, e a máscara facial de argila apresenta um efeito secativo suave, formulada com argila natural, de certificação orgânica. E as proteínas do soja e do trigo, associadas ao extrato de aveia, promovem um filme protetor, conferindo efeito restaurador, maciez, brilho e textura agradável à pele. Então, assim, eu apostei porque parece ser uma coisa interessante, sabe? Um produto interessante no qual investi, tô conhecendo a marca agora. E além de ser super adorável, as embalagens, a bonequinha e tal, pererê, ainda é uma coisa diferente. Esse foliante facial que eu já tô acostumada a usar, mas sempre bom conhecer marcas novas, e uma máscara de argila. Tô louca pra experimentar esse negócio, gente. Ver como é que meu rosto vai ficar. E por último, eu peguei esse primer mineral SPF 15 Oil Free da Hourglass. Esse produto, eu já tava querendo experimentar ele há muito tempo. Porque eu vejo todas as youtubers de maquiagem falarem nesse produto. E todas elas usam. Há uns dois anos, o primer queridinho era o da Smashbox, que é o que eu uso agora. Eu amo, ele é maravilhoso. Eu coloquei essa maquiagem, era acho que duas e meia da tarde, e agora já passa das dez da noite. E a minha base deu uma, sabe, uma saidinha aqui no nariz, uma coisa pouca. Mas, gente, tá, tá no lugar, tá certo, assim. Então, é, uma, é um primer que funciona, o da Smashbox. Eu amo, eu acho que é maravilhoso e eu com certeza vou continuar usando. Mas, de um ano pra cá, quando foi lançado esse produto, eu vi muitas youtubers de maquiagem profissionais falando dele, que ele é superior, que ele funciona muito, muito bem, que não sei o quê. Tem um vidro maior e tem esse que, que tem 10ml. Mas eu também sei que elas sempre falam que você usa muito pouquinho, sabe, que não é necessário encharcar a cara, então ele dura muito. E também eu resolvi apostar no menor pra ver se eu me adapto, né, já que é um produto caro, de uma marca pouco acessível, né, a Hourglass, ela não é nada assim, né, pra todos os bolsos, ela é bem cara. Esse vai ser o primeiro produto que eu vou experimentar da marca. E eu tô muito curiosa, porque se fala muito bem desse primer, e você sabe, se me assiste, já sabe que primer pra mim é coisa séria. Primer é coisa séria, porque sem primer a minha base não dura nem duas horas, então não adianta nem eu passar, porque isso não vai durar nem duas horas, não dá tempo nem de ir na padaria e voltar, né? Então, primer pra mim é coisa séria, eu preciso de primer mais do que eu preciso de quase todos os outros produtos. É o único, assim, acho que... Eu acho que é o único, assim, mesmo que eu levo muito, muito a sério, que eu não, sabe, não brinco. Porque eu não fico trocando, experimentando, porque quando uma coisa funciona, sabe, eu fico mesmo fiel. Então, tô louco pra experimentar pra ver se esse negócio funciona mesmo. Eu vou dando feedback aos poucos aqui no canal, de repente eu faço um vídeo só de feedback. Ou então um vídeo de se arrume comigo, como eu gosto de fazer, e aí eu vou falando dos produtos. Enfim, bom, mais uma vez, se você quiser saber dos detalhes dos produtos dos preços, vai estar tudo no blog e o link vai estar aqui abaixo, assim como muitos outros links aqui abaixo também vai ter link para os meus livros na Amazon se você gosta de ler romances tá o link está aqui abaixo uh, link para todas as playlists do canal, então para você ver filmes sobre, filmes, vídeos sobre cabelo, sobre maquiagem, sobre unhas sobre compras sobre um monte de coisa, tá tudo linkado aqui abaixo e é isso, obrigada por ter assistido, um beijo, uh, até o próximo e tenha um bom dia, uma boa noite, uma boa semana e a gente se vê aqui no canal. Beijo, tchau, tchau.